Hello, hello. Hello, Gerardo. Hello, teacher. Hello, welcome. Are you ready? Are you ready? I just say I'm more than ready, teacher. Uh -huh. I... <laughs> You're ready, right? So, do you have some some coffee there with you? No, but welcome. Hello, Henry. Hello, Oscar. Hello, Marisela. Hello, Maria. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hello, Henry. Good evening. Henry, uh, do you still have problems with microphone? Eh, hoy me escucha. Ah, yeah, now yeah, we listen to you clearly, okay? So try to get your microphone closer to, to your mouth. <coughs> yes. Yeah. Sí, right. que lo tenía apagado. Ahorita ah. lo acabo de, de activar. No me había oh. percatado de eso. All right, that's really good. I have Veraliso in here, and I don't, I don't, I wonder if Oscar is is going to be. Hello, Hector. Hello, do me a favor to activate your your microphone, please. Hello, teacher. Good Hello. evening. Good evening. Good to see you in here. Really nice to Hello, see teacher. you. I hope that you are more than ready. Hello, Maricela. Hi. Good to see you in the class. Do me the favor to activate your camera. Remember, that's important, right? Same to, to Oscar and Vera Liz. Okay, I have two, four, five people, six, seven people. Okay, and we're almost starting with the class. Okay, Hector is there. Hello, Oscar. Hello, teacher. Hello. Now, yes, I can see you. Henry, do me the favor to activate your camera. Same to Maricela, Veraliz, and uh, Norman. Norma just came to the class. Hello, Norma. Welcome. Now, that's better, Veraliz. That is better, Henry. Okay. For sure, it's better. Okay, now I have two, four, five, six, seven, eight people and still waiting for some others now. Actually, we're missing like two minutes, two minutes, right? It's two minutes to eight. So we're going to wait a little bit so that the rest of this, the participants can get into the class. Now, just so that you have an activity, right? Well, but before going to that activity, we're going to de develop certain, certain exercises over here. Uh, I hope that you, you could solve the exercise. I mean, the, the midterm test. Did you, did you solve the midterm? The midterm, the exam, did you solve the exam? Hope you, you had the opportunity to solve it because today we're going to see it and we're going to have a review on it also. Well, I will check the list of attendance. I have uh, 10 people in the class and I need to check about, about the people who get into the class on time. That's important to me. Adam? Una pregunta, teacher. El, el examen, el examen está dentro de la plataforma. Yeah, it's there. Pero siempre estás dentro de la unidad 2 porque no me salía. Quiero ver. I have Ronan over here. Ronan, welcome. Hello, Hi, Ronan. Teacher. Hi, buddy. Hola, hola. Hi, hello. Hi, I have Ada now here, Gladys, Norma, Marisela, Henry, Oscar, eh, Ronan, Gerardo, Maria, and Veraliz. Okay, I will check. And Sarling is just getting connected. Vidal is getting connected. Now, yes, I will check the list of attendants. I, I can see that there are, uh, we, we don't know. there are a lot of people. Now, I have 13 people and it's getting better. Okay, I will check the list of attendants. Don't worry, Mary, because we're going to see it later. Aidan? 
Hello, Alison. Alison Esmeralda. Andrea Raquel. Camelia. Dina Maribel. Gerardo Emanuel. Present. Good. Gilberto. Gladys Rubiria. Present teacher. Héctor Salvador. Henry Ernesto. Present teacher. Sarlene. Present. Jonathan Josué. Mayra Norabel. María Elba. Maricela de Jesús. <coughs> Okay. Miguel Ángel. Norma Xiomara. Present teacher. Okay. Oscar Josué Morales. Present teacher. Ronan. Present teacher. Salvador Santiago. Vera Liz. Present teacher. Vidal. I saw Vidal there. I know Vidal is there. Claudia Veronica. But Claudia is not here yet. All right. So let me see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, thirteen. All right. Teacher, ahí está Vidal, pero creo que le está fallando el micrófono. Okay. Thank you. Thank you, Mary. Okay, Vidal, Gladys, let's see. Oscar Jose is there also, right? Oscar Jose is there. Well, uh, remember, we check the list attendance at the end. Okay, so, well. Uh, Mary had a question, right? So I will help her with the, with her question. Okay, Mary. Okay. okay now we uh, share. Sí, teacher, uh -huh. Lo que sucede es que eh, la cuestión donde está el examen eso no no lo encuentro. Uh, uh, don't worry. I will help you. I will try to help you now. Donde dice quiero ver. This is a platform, right? Porque no es donde dice Mr. Cuatro preguntas en Mr. Exam, no. Yeah, it's, it says midterm, right? So there are like four parts. But look, Maria, Maria, I, I don't know if you could, if you can see the part that says curse. Uh -huh. uh -huh. Yeah, so if you click there, you will encounter like section one, section two. And after in the section two, you will encounter there the midterm. Ese sería. Yeah, that is the one. Ah, okay. Yeah, that's the one. All right. Yeah, yeah, ya lo encontré. All right, good. Now, listen, we're, I, I have this one. Yesterday we talked about, you remember about yesterday's class, people? Yes. So you can see that the, the class we had yesterday. Okay, so it was about just yes, no questions and short answers. And also you were, you prepared the conversation that you are in charge of presenting tonight. Do you remember? Well, we were talking about uh, just no questions and, and I hope, give me one second. I hope that you saw this exercise. Did you saw this exercise? Yes, I do. Yes, you did, right? So, uh, do you like music? <clears throat> Who can answer to that question? Yes. I do. I do. Yes, I do. Now, if I ask, let me see. I will ask one by one there. 
Let me see. I have many people here. Hey, Gerardo, do you like music? Do you like music? <clears throat> yes. Yeah. What kind of music do you like? Uh, you, know, you have salsa, you have rancheras, you have a uh, hip hop, you have um I don't know techno, uh, I don't know R and B. You have a lot of genres or salsa, uh, merengue. What kind of music do you like? Country salsa. music. You like salsa. Mm -hmm. Who's your favorite uh, artist? Who's your favorite singer? Mark Anthony, Jerry Rivera. Mark Anthony. Mark Anthony. And what is your favorite song? Favorite song? Yeah, me perdí. What's your favorite song? Música. Yeah, the but song, you know, song. What is, ¿Cuál your es su fav canción favorita? Exactly. Todas. Okay. <laughs> <laughs> no he elegido ni una favorita de ahí. The just one, you know, you know. Mark Anthony is your, the best singer for you. Now tell me one of the, of his songs. Déjeme acuerdo de los nombres de las canciones. Para elegir alguno. You have two options. Tiene dos opciones. O me dice la canción o canta un pedacito. Ay, Dios, es malo para cantar. <laughs> ok. <laughs> so it's better if you look for the title, all right? Think yeah. about it. Think Teacher, about perdón. It. Tell me. Tell me. Any question? No, no question. Okay, Gerardo, yeah, you have your time. Vivir mi vida. Oh, all right. Hey, you are going to have, you, you are going to have, you know, a couple of seconds to sing a song. Ya vamos a pedir a ver quién quiere cantar una de sus mejores canciones. Mary, Mary, what about you? Do you like music? No, Do you like music? No, I mean, but do you like music? Do you like music? Romántica, me gusta no, no, listen to me, listen to me. It's, it's this question, Mary. Mary, do you like music? Um, yes, I do. Ah, yes, you now listen to me. What kind of music do you like? Rock music, RB, rap, hip hop, romantic um, music, uh, romantic instrumental, music. romantic. Hey, what's your favorite song? Um, I like um, artist Adele. Adele is your favorite singer. That's your favorite thing. Now, what's your favorite song? Mm, like, like so, sometimes I like, I like, I like, sometimes I like. Uh, yes. uh, okay, you will sing a, a chunk of the song. Ya va a cantar un pedacito. Busque la letra que ya no la va a cantar, okay? <laughs> Claudia, good evening, Claudia. Busquen la letra, que ya, ya nos van a cantar un pedacito. Claudia, hello, Claudia. Do you like music, Claudia? Hello, sir. Hello, do you like music? Yes, I do. Yes, what kind of music do you like? Pop. Ah, bachata. Balada. Ah, some ballads. Okay, who's your favorite singer? Alejandro Sanz. Alejandro San, what's your favorite song? Amiga Mía. Amiga Mía, all right. Look for the lyrics because you're going to sing a, a piece of the, a chunk of the song. Ya van a cantar, buscan la letra, que no se van a equivocar. Vera Liz, good evening. Good evening, Vera Liz. Good evening, teacher. Now you, now you know the three questions. Ya saben las tres preguntas, ¿verdad? Ahora digan. Do you like music? <laughs> Yes, I do. <laughs> what kind of music do you like? I like a little bit of everything. So you like rancheras also? Algunas. Now look for the lyrics <laughs> about matalas, okay? Matalas. You're going to sing, <laughs> you're gonna sing a, a chunk of that song. Look at la letra de la canción que ya no la va a cantar, all right? <laughs> Se la canta okay. ahorita. No, ok, now the, I will give you some time at the end. Al final se van a hacer famosos, ya van a ver. Ok. Ok, pero tiene que ser en inglés, acuérdense. Si está en español, la buscan en inglés. Hello, Sarlene. Entonces es mejor busco una de inglés. Ok, so it's up to you. Hello, Sarlene. How, how are you tonight? 
Fine. <laughs> Fine. Uh, the same question to you. Do you like music? Yes. Yes, what? <laughs> yes, I do, right? Yes, I do. What kind of music do you like? Um, rock, pero... Rock, rock music? De los, de los 80. It, it is like... ¿Cómo se dice? It is rock music. A, sí, eso. <laughs> like, <laughs> like, but in Spanish or in English? English. Uh, so me, me, and me, Rose. Metallica, Guns and Roses, Rose, and all the stuff. Sí. Okay. What, what, now, who's your favorite singer? Or who's, who, or, rain who? in November. November Rain. From, ah, November Rain. Yeah, November Rain, that's from Guns and Roses, right? Mm hmm. Mm hmm. Look for the lyrics because you're gonna sing a piece of it. No. Okay. <laughs> so very good. November rain. So you are gonna tell us about it. Maribel, what about you? What can you tell us? Do you like music? Good evening. Good evening. Uh, music um English. English music. Okay. Yeah. Now, who who's your favorite? Or what's who's your favorite music? Or what's your favorite music? Sorry, I will say English music, right? But ballads, uh, rock music, Ballad. uh, ballads. Okay, Same. now who's your favorite band? Or what's your favorite band? Or who's your favorite singer? No, no, you don't have a favorite singer, but no. you may have a favorite song. Do you have a favorite song? Yes. Yeah. What's your favorite song? Um, never tell her. Ah? Never <laughs> tell. Don't tell her. Sir. Don't don't tell. Don't. Now, <laughs> what is this? Oh, who's the singer about that song? Mm. Don't tell her. That's a new one for <laughs> <No>. me. <laughs> So, but you will you will look for the lyrics because we need to know about it. Now we'll ask for the boys. Casi no le preguntado a los chicos. Vamos con los chicos. Ronan, yeah. Ronan, do you like music? Hello, Ronan. Ronan, hello. Hola, hola. Now, do you like music? Una rancherita, rancherita. No, but... <laughs> no, but uh, yes, I do, right? Now, do you like music, Ronan? Hello, hello. Ronan, do you like music? Yes. Yes. Yes, I do. Yes, I do. All right, that's that's the way you 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 should answer. Now, once again, Ronan, Ronan, do you like music? Yes. Yes. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Now, what kind of music do you like? You say rancherita, right? Yes. Who's your favorite singer? Chente. Uh, Tigre del Norte. Oh, Tigre del Norte. Now, what's what's your favorite song? Uh, no. No, you, you don't oh, have any oh, film. Oh. Now, tell me the title of a song. Dígame el título de una canción. El título de una canción. Yeah. Eh, una de los tigres del norte, Pacas de Aquilo. Pacas de Aquilo. De Aquilo, uh -huh. oh, Okay, so look for the lyrics. No se me vaya a equivocar cuando le toque cantar. <laughs> okay, uh, let's see. No, uh, Hey, Henry, Henry. Now Henry is there. Hello, Henry. Do you like music, Henry? Henry, do you like music? Henry, are you there? Well, I will ask the last person. La última person. Let me see. Um, Hector, do you like music? Yes, I do. All right. What kind of music do you like, Hector? I like electronic music. Electronic music. Ah, you are very smart. 
Says, my, uh -huh. what's, artist, what's your favorite song? My favorite artist is Tiesto. Tiesto. My song, my song favorite is The Only One Is Up. The Only One Is You. Uh -huh. That you, that's right. The only one is you. Now, you're very smart. Veo que usted es muy astuto. Eligió electrónica porque ahí no se canta nada. <laughs> ya, oh, veo para que nada. Sí, ya veo que, que sí la pensó muy bien. All right. So, hey, let's continue with it. Now, does Zara know English? Does Sara know English? No, she doesn't or no, she does? She doesn't. Doesn't. Okay, so tell me the whole answer, right? No, she doesn't. She no. don't. No, she don't or she doesn't? She don't or she doesn't? She don't. She doesn't. Oh. She doesn't, right? So. She doesn't. Does Sarah know English? No, she doesn't. Now, do you speak English, people? Oscar, do you speak no. English? Do you speak English, uh, Oscar? Marisela, do you speak English? Maria, do you speak English? ¿Cómo? Do you speak English? Eh, no. Ah. Me dice que si hablo inglés, no. Exactly, yeah. Ah, uh, no tanto. Pero they say yes, I do a little bit. They say yes, I do a little bit. Sí, lo hago, ah, hablo yes. un poco. Yes, I do a little bit. Now, Vera Liz, yes, you speak English? Excellent. Very good, Mary. Uh, Vera Liz, do you speak English? No, I don't. No, you don't, but you are, you are learning, right? Norma, do you speak English? Uh, no, she doesn't. Uh, no, but that is you. Do you speak English? Uh, no. You say, no, I? No, I. <laughs> no, I don't. No, I don't. No, I don't. Remember, if I'm asking you, then you say, do you speak English? No, I don't. Do you speak English? Yes, I do. I speak a little bit of English. Okay, number three. Do, do you and Wendell play the guitar? Yes. Yes, what? Yes, we do or yes, they do? Yes, we do. Yes, we do. Question. Yes, we do. Yeah, yes, we do. Okay, question. Camelia, do you play the guitar? No, I don't. No, you don't. Do you play any instrument, Camelia? Ninguno. None. Este. Uh, okay. Mm, Now no. let me see. Uh, Claudia, do you play the guitar? No, I don't. No, no. Do you play any instrument? Claudia. No. Let's see. No, I don't. All right. Maricela, do you play any instrument? Now it will be this question, people. Who plays? No, I don't. No, you don't. Who plays any instrument? Is there anybody here who plays an instrument? Raise your hand if you play an instrument. Levante la mano si alguien toca algún instrumento. Let me see. No, no one. Okay, uh, Ada. Uh, Ada, what kind of instrument do you play? Or what instrument do you play? Piano. You play the piano, fantastic, congratulations. Hey, uh, do you think you can play some piano for the group tonight or maybe to, uh, on Monday? 
¿Podría tocar algo en el piano esa noche o, o tal vez el lunes? ¿O se le hace muy difícil mover el piano? ¿Está lejos el piano? Este, se me complica. Lo que resulta es que es un controlador. Tengo que conectarlo a una ah, computadora que para que son, no tenga Ex sonidos propios. All right. So, but, but the, actually, that's admirable. Es admirable que, que pues este, alguien por acá toque el piano. Ok. Does Roberto work in a bank? No. No what? No, he doesn't. No, he doesn't. Now, do you work in a bank? Uh, Maribel, do you work in a bank? No, he doesn't. No. No? Okay, remember, you need to, you need to provide complete answer, right? Uh, we say, no, I don't. No, I don't. No, I don't, right? So if you say, if you work in a bank, then you say, yes, I do. Okay, Gerardo, do you, do you work in a bank? <laughs> Está buscando la letra de la canción, ya sé yo. <laughs> Como lo supo. <laughs> okay. Do you work in a bank? Do you work in a bank? <laughs> Gerardo, do you work in a bank? No, ahí sí. viene un buscador que pusieron mátalas. No sé quién le tocó esa canción. Ay, anda despechado ahí. <laughs> okay, Gerardo, do you work in a bank? He's done. As you say, no. no. I don't. No. Hey, eso sí quiero que les quede claro. Por eso estamos haciendo este repaso. Bien. Bueno. Si, vamos a, si vamos a responder sí, ok. Miren, siempre que respondamos sí o no, tiene que ir dependiendo de la persona. Si yo le digo like music, yes, I do. No solo me digan o no solo van a responder al otro teacher, yes. Pues el otro teacher les yes. pregunta y ustedes le dicen yes, él va a preguntar, ¿y quién fue su maestro allá en el básico 1? Y se le van a decir, teacher, kick, entonces me van a hacer quedar mal a mí. Entonces, no. Si le, do you like music? Yes, I do. I like music. De ahí le pueden preguntar, what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Y ahí ustedes contenta. Who's your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? Oh, and what is your favorite song? Justo lo que yo les estaba preguntando. Si la respuesta es no, también tiene que ir completa. Si es a usted que le hacen la pregunta, no, I don't. Si, si le están preguntando acerca de otra persona, entonces usted dice, no, she doesn't, or yes, yeah, she does. Pero tiene que ir completo. All right? Now let us start with the next. Number five. Laura and Sally study in the morning. Do Laura and Sally study in the morning? Yes? They do. Yes, they do. And that's they it, do. right? Yes, they do. Don't forget about it. No se les olvide eso de... de contestar de manera completa. All right? Okay, very good. That's right. So no problems on here. No questions. Okay, now I wonder if you... The, I, I think there are some people who are still working in the, in the midterm. Creo que algunos todavía están trabajando en el, el midterm. Vamos a dejar el meeting para, para el final. Yo, yo pensaba abordarlo en ese momento, pero lo, me lo voy, a, voy a cambiar la actividad. Voy, vamos a trabajar un ratito en el libro. Ok, después que trabajemos el libro, vamos con las conversaciones. Y después de las conversaciones, vamos a aterrizar con el, um, con el midterm. All right? ¿De acuerdo? Yes. Uh, what is the topic for tonight? ¿Cuál es nuestro tema en esta noche? Miren. Justamente lo que vamos a practicar. ¿eh? Daily routines. Daily routines. Activities. All right. Now. Uh, well, let me see. I will stop sharing this. Uh, let me see if I have the, yeah, the book is over here. Can you see people, the info? Yes. Yeah. Now, uh, how many questions? How many questions do you see over here? ¿Cuántas preguntas miran en la conversación? Voy a abrir. 
One. Ajá, tell me the other one. Two, three. Two. Tell, tell me. Okay, pronounce the, pronounce the question. Pronounce it. Okay, the first one is, how are you? How are you? Where is the other one? Really? Really? Okay, who's Katie? Who's Katie? Okay, is there another question? And what does she do the other days? What does, what does she do the other days? Uh-huh. She's, yeah, la ultima, she's busy and, and on weekends. And on weekends. All right. Now, remember that um, you, you completed this part also, right? You completed this part also. Okay. Now, we're going to repeat the conversation so that we can have some, uh, some uh, practice about pronunciation so you get it comfortable with pronouncing some words in English, but listen, if somebody asks you about this, si alguien les pregunta, how are you? ¿Cómo contestan ustedes? I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Thank you. I'm fine. I'm fine. Miren, pueden I'm contestar. Fine. fine. Okay, pueden contestar. I'm fine. I'm okay. I say, good. Okay. Now, if I ask you, if I ask you, for example, Who's Gerardo? Mande. No. Aquí. If I ask you, hey, who, who's Gerardo? Who is Gerardo? Who's Gerardo? Is my classmate. Is my classmate. He's an English student, right? I'm a student. Now, if I yeah. ask you, if I ask you, for example, what do you do on Monday? Now, I, I will type the question over here. Now, listen, listen. We're going to have repetition drill. Vamos a repetir todo. De ahí vamos a, voy a hacer preguntas acerca de, de esta actividad que ya la tienen completada. Oh, ha, 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 ha. Les quedó de tarea. <laughs> Les quedó de tarea. Hey, everybody. Say, good morning, no. Cindy. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. How are you? How are you? How are you? Okay, How are you? Now, listen carefully. Not, uh, robots. No vamos a hacer como que fuéramos robots. Aunque ahora los robots con eso de la eh, inteligencia artificial hablan muy bien, como que fueran ya seres humanos. Yeah. Ya, ya no voy a decir eso mejor. Como que fuera, como, pero no como que fueran computers, vamos a decir mejor. Let's see. Gerardo, please, read this. How are you? I know. Desde el inicio. Yeah. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Okay, let us try to imagine we are in the situation. Vamos a tratar de imaginar que estamos en la situación. Okay? Cada día vamos a tratar de ir sonando como más, de manera más natural. Camelia. Sí. Okay, now everybody, please. Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Now, Camelia. Uh -huh. Fine. Yeah. I have many things. Fine. I have many things to do this week. But Katie, Katie, Katie is very busy. Okay, very good, Camelia. Listen, when we find out something that's difficult, cuando encontremos algo que, que creamos que, 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 que lo veamos difícil. Por ejemplo, para mí esta estuviera difícil. Mira, imagínense sí. yo leyera The new secretary uh, her schedule is very tight on Monday. Ok, ¿qué me está diciendo eso a mí? Necesito repetirlo muchas veces, ok. Primero, uh, asegurarme que sé la pronunciación de cada palabra, que no se me escape ningún detalle. Si aquí dice makes, makes. Se dice rights, rights, rights. Ok, entonces si algo se me está dificultando, pronunciémoslo hasta que lo hagamos este, de manera natural. Ok, si estamos en básico, eso no es problema ahorita, no se preocupen. Pero les estoy dando claves para que empiecen a, a avanzar en esto eh, con mucha más rapidez. Raquel, ¿really? ¿Who's Katie?
Eh, teacher, no sé si me podría dar un poquito más de tiempo. Oh, ok. Oscar, please, read this part. Really? What is Katie? Ok, so, you see about the importance of this exercise? ¿Ven por qué la importancia de este, de este ejercicio? You say, really? Who is Katie? Who? Once again, please, Oscar. Really? Who is Katie? Katie. Uh, ok, now everybody, really? 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 Then, how do you pronounce this word? Who? 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 Es como decimos en español, juela. Eso le quita ella y le pone solo who. <laughs> ok, Oscar. Who? Who? Now it's better. Really? Who is Katie? Who, who is Katie? Really? Who is Katie? Katie. Katie. Really, who's Katie? Katie? Really, who's Katie? Really, who's Katie? Who's Katie? Va, vayan, vayan practicándolo todos porque ya les voy a pedir a dos personas y lo tienen que decir súper, súper, de manera súper natural. Por eso es que estamos entreteniendo en esto. Ok, now let me see. Maricela, no let me see. Yeah, Maricela. The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Repito lo de Cindy y lo de Chaney. It says Cindy, Cindy's part. The new secretary has a survey very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. All right, now listen to me carefully. Schedule. Schedule. No, schedule. Schedule. It's very tight. It's very tight. 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 She makes. She make. makes. 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 Phone calls. Phone calls. Later. Later. She writes, she writes reports, reports about the production. About the production. 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 Oh, okay. Now, how hope everybody is, is, is practicing. Espero que todos lo estén practicando. Ya, al final voy a pedirle solo a dos personas que lo digan. Then, Janet says, and what does she do the other days? Eh, uh, Ronan Ronan, are you there? Hola, hola. Can you please read that part? And uh, what do she do the other days? Okay, and what does she do the other days? Uh, what she do okay. do is day. Now, in. In. What does. What, what does. She do. She do. The other days. The other days. The other days. The other other days. days. Now, say it a little bit faster. Vamos a hacerlo más rápido. And what does she do the other days? Uh, what you do she other days? And what does she do the other days? Okay, say it, please. And what does she do the other days? Well, uh, Gladys, we'll, we'll repeat this. On Wednesdays, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeep and on Friday she arranges meeting. Arranges? Arranges meeting. Meetings. The bookkeeper, right? 
the bookkeeper. All right, and finally, we're gonna have uh, Maribel. She's so busy, and on weekends, Okay. She, she is busy in the weekend. So you say, she's so busy. She is busy in the weekend. Okay, listen to me. She is. She's so busy. She is, is so busy. She's so busy, all right? And on weekends? And the weekend. And on weekends? And on weekend. On weekends? It's on weekends. All right, so you see? Now, let me see, I will choose two people. Ahora que ya lo practicamos, voy a elegir solo a dos personas. Okay, elijo a... Um... Let me see. Norma? Is Norma here? Norma, are you there? Hi, teacher. Okay, Norma, you will play the role for Cindy. Usted va a ser Cindy. And Aidan. Aidan, you're going to be ja Janet. Okay. okay. Aidan? Okay, you can okay. start, Aidan. Okay. Janet. Yes. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many things to do this week, but Katie is very useful. Really? Who is Katie? The new secretary has said it's very big time. On Monday, they make many podcasts. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? Uh, when this, she sends some emails to the, the bookkeeper. In Friday, she writes mail. She is so busy. And on weekend? She's so busy, and on weekends, okay, remember to, pro so to pronounce every single detail, right? So if you have an S over here, pronounce it. And if you have weekends. an S over here, pronounce it. If you have an S over here, pronounce it. Same over here, right? Quite important. Um, let me see. So it's very important, right? If you see an exclamation mark, okay, try to make emphasis on that. If you see a question mark, try to make emphasis on that. That's important. That's the way. That's the way we communicate, right? No matter the language, we have some intonations that we need to take care of. Or we need to take into consideration. All right. So I think it's over. Now, I will. I will ask a little bit quickly because I have a seven question. Like, what do you do on Monday? What do you do on Tuesdays? What do you do on Wednesday? What do you do on Thursdays? What do you do on Fridays? What do you do on Saturdays? What do you do on Sundays? All right, and I will start by asking some people here. Como ya lo completaron, solo le voy preguntando. Okay. Sarlin, uh, hello, Sarlin. Tell me, what do you do on Mondays? Um, I get up at uh, 6 a.m. It's okay or no? Yeah, it's all right, <laughs> but, but that is all the information you got? Um, no. No, okay, so can you, can you adjust? Provide some more info about what you do on Mondays. <laughs> so, right, Arlene? Um, perdón. <laughs> no, no, solo eso le puse. Uh, okay. 
Okay, it's all right. Very good. Now, what does Sarlene do on Monday, Oscar? What does Sarlene do on Mondays? <laughs> Oscar, what does Sarlim do on Mondays? <laughs> Oscar, Oscar, what's going on with you? Henry, what does Sarlim do on, on Mondays? Uh-huh. Get up. Get up. Uh, she... She she gets she up. Might. She gets up. Uh huh. At <laughs> what time does she get get up? Sarling Sarling gets up at. ¿A qué hora se levanta Sarling? Los lunes. Estoy teniendo problemas de conexión, teacher. Me escucho uh, cortado. Ah, okay. Now let me see. I will ask some Maria's. Maria, what time does Sarlene get up on Mondays? Okay. She get up. She yeah. gets. Hey, listen carefully, people. Le, le, les she estoy evaluando get... lo de la tercera persona. Por eso les estoy preguntando esto. <laughs> she. She. Get... Gets up. Gets. At... Okay. At six, right? He said at six. Okay, so le estoy evaluando yeah. esto, miren. Tercera persona, por eso estoy haciendo este ejercicio. Now let me see. Okay, um Sarling was asked, right? Eh, Vera Liz, tell me, what do you usually do on Tuesdays? Vera Liz. <laughs> Um, what do you usually do on Tuesdays? Los martes. Yeah. Um, usually I get up 6 a.m. I brush my teeth. I take a shower. I I already prepare for the work for go to the work. Okay, very good. Now I will ask people, you need to pay special attention. Jonathan, what does what does she do on Tuesdays? What does Vera Lee do on Tuesdays? Now, can somebody help me? What does Vera Lee do on Tuesday? Can me ayuda? What does Vera Lee do on Tuesdays? What does she do on Tuesdays? Mm. She... She gets up she, at uh -huh. 6 o'clock and... Then she showers. She takes a shower. Uh -huh. She takes um, a shower. Um, she bro brush brush and your teeth. Now listen carefully. E ella lava mis dientes el día martes los no, mil. Your not your teeth. Mi diente, no, yo, yo no, yo no la veo. No, 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 no. ¿Cómo dicen los dientes de ella? No. Yo porque aquí está diciendo que ella lava mis dientes. Her. Ah, her teeth. She brushes her teeth. She brushes her teeth. All right. Okay. Okay, very good. Now, I will ask somebody else. Wednesday. Let me see. Uh, Hector, what do you do on Wednesdays?
So Hector's not ready. Let's see. Uh, yeah, Hector has some some problems with internet connection. Let me see. We lost somebody. Else. Raquel, what do you do on Wednesdays, Raquel? I celebrate is my family. You celebrate it's with your family. Uh, okay, very good. Uh, Vidal, what does she do on Wednesdays? What does Raquel do on Wednesdays? Can somebody help me? Alguien que me ayude? What does she do on Wednesdays? He celebrates with her family. Excellent. She celebrates with her family. Excellent. Now, well, this is going to be the last. Esta va a ser la última. Que okay, ustedes pueden continuar eh, creando preguntas y respuestas con lo, con lo que ustedes han escrito acá. Let me see. Gladys, what do you do on Thursdays, Gladys? I put on makeup. <laughs> okay, you put on makeup. Okay, so can somebody help me about, about the question? What does she do on Thursday? What does Gladys do on Thursdays? Can me ayuda? What does she do on Thursdays? She she she, wakes. What? she she gets no she wakes up no she puts on makeup that's what she said right she puts on makeup okay remember this activity was for you to practice third person singular all right now yes we are just getting ready for the activity that the main activity for tonight, okay? So I hope that you are ready, that you got ready. Okay, the links that you see over here are the links that we studied the last time. So, so you, you, I hope that you have um, practiced by, by visiting this by clicking on these um, links. Now, well, remember about what we have been studying, people. Okay, we're gonna try to finish with this, okay? Because I can see that we need to continue uh, putting into practice what we uh, have been uh, studying. Now, can somebody help me with this, please? Van ayudándome a, a completar, por favor. Es, es presente simple. Yo lo que quiero, lo que nos pide acá, es que miren, veamos terceras personas. Miren, he nos dice Amy and Teresa. Eso ya no es, bueno, es tercera persona, pero en plural. She, Mario. Quiero ver qué otro tenemos acá. Tenemos Helen y tenemos I. Tenemos primera persona. Ok, lo que nos está invitando el, el libro es a que practiquemos. Primera persona, segunda, tercera, primera plural, segunda plural, tercera plural. Es lo que hemos estado estudiando. Veamos cómo el verbo siempre va a estar entre paréntesis. Ok, ¿cómo diría acá? He, He orders. All right, give me one second. Creo que alguien está comunicándose en el, en el grupo de WhatsApp. No, no. Okay, so he orders, right? Orders. He orders. Van completándolo, por favor. He orders everything in the office. Number two, Amy and Teresa ask.
Y me interesa. Ah. ¿Sí? Yes. Solo, lo, solo lo transcribo. ¿Sí? Sí, porque se lo no afecta, ¿verdad? Ok, very good. Tenemos tercera persona plural, miren, tenemos acá Amy y Teresa. All right. Number three, not called Helen. Not called Helen. ¿Cómo diría esa? Helen. Not calls. Not Oh. Yeah. No, no me van a hacer quedar mal cuando pasen con el otro teacher. Helen doesn't call. Ok, Helen doesn't call. Helen doesn't call. The design department on weekends. Number four. She Cleans. Excellent. She cleans our desk in the mornings. Okay, this this may be number number four, number five, right? So number five, uh, right. 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 right? Right? No. No? Right. Ah, right. Right. I write. I write. Right. All right. I right. write a list with the things we need at 9 a.m. Mario, not keep. Right. Right. Kid. Kid. Mario. Lesson. Mario. Kid. Record of the merchant since he bought. Okay. Mario doesn't keep a record of the merchandise. He, he what? He, he buys. Does, he buys, right? Mm -hmm. Good. Okay. So that's the way we solve it. Ok, espero que me indiquen cuando ya lo hayan completado ustedes ahí les quede ya como para estar eh, estudiándolo. Ok, two minutes for you to, to check it and to take notes. Dos minutos para que lo termine de completar, ok? Hey, did you finish? <clears throat> did 
Do you finish? Yes, I do. Yeah, okay, very good. Everybody finished? Did everybody did everybody finish? Well, I will continue then. Uh, yeah, I will continue. I'll need to erase this. Um, well, actually, I won't do it. Now, what are we get, what, what are we gonna do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a eso lo hicimos ayer, ¿verdad? Crear la conversación. Ahora la vamos a presentar, ¿ok? Vámonos con la actividad que comenzamos ayer. Let me see, I will, I will erase. I will stop sharing, voy a, voy a terminar de, voy a dejar de compartir. Y vámonos con las conversaciones. Espérame que por aquí tengo cómo quedaron los grupos ayer. Okay, are you ready? Ya están listos todos y todas. Mi compañero tiene problemas de oh, conexión. No. Okay, let me see. We wanna see. Okay, I have, for example, Gerardo, Marisela, and Norma, and, and also Ronan. I think right. You have four people here. Gerardo, Marisela. Norma and Ronan, all of you are over here, right? Nosotros vamos al último. You are the first. Son los primeros, okay? <laughs> okay, you have your time. Vamos a escuchar todos los efectos. ¿Lo grabaron o lo van a lo van a hacer acá? Se nos olvidaron los efectos de sonido. Hey, ah, bueno, para, vamos a ocupar aquí la mesa, la boca, este, algún silbido, no sé, algo van a, van a, pero van a, a ponerle efectos de sonido. Okay, we're gonna start. Are you ready? Ready at one, at two, and at three. Okay, Gerardo. Hello, Norma. How are you? Hello, Ronan. I'm fine. This is my friend, Maricela. Hi, I am a lot of student. I can help you study. For you, exam. Thank you so much, Marcela. Send a study administration. I don't know much about long. No problem. We can start tomorrow. If you wait, I can meet you during the afternoon after school. Greetings, Ronan. I am sure Maricela will help you a lot. If you want, I can help you. Yes, Gerardo. Is a smart, smart too? Wow. Thank you so much. For what, Norma? Is is just, just the truth? Well, thank you all so much for your help. I will be the best student ever. Ya ahí termino. You finish. Are you already finished? Sí. Okay, Me now. Minuto, creo que sí. <laughs> okay. <laughs> now, listen, listen to me. Hey, everything was all right. ¿Qué pasó con los sonidos? Yo esperaba que Gerardo estuviera haciéndole por algo por el estilo, no sé, o tocando ahí como la puerta. Eso, Gerardo. Okay. No hay nada a la mano. O una campanita, no sé, algo por ahí. Al gato iba a prestar, pero no se dejó. Ok, that was really nice. Ok, that's really nice. Ok, now. 
Pay attention, todo, oigan bien, al final, cuando terminemos con esta actividad, todos van a decir o van a proponer algo para, si hay algo que mejorar, hacerlo. Si ustedes dicen, no, ya está perfecto, entonces yo, yo no voy a decir nada, ¿ok? Uh, let me see. Group number two, Gladys, María, Maribel, en Raquel. Okay. Okay, teacher. Vamos a ir a ver Maribel y Ah, okay. Vaya, empiecen ustedes entonces. ¿Ya, ya tienen los sonidos listos? ¿Ya tienen sí. los instrumentos que van a usar? Okay. Sí. Okay, here we go. Good evening, Gladys. How are you? I'm fine. I have many things to do to do this week, but Maria is very busy in the work. Really? What is Maria? The new account. Her children is very tired. On Monday, she makes many info. Later, she presents the finance statement. statement. Um, and what does she do as other days? On Saturday, she plays soccer in the corners court. And on Sunday, she arts meeting. Wow, she is so busy. Yes, I, I, she has a bus stroller. Go on to beach on weekends. No, I do not go. Okay, see you later. Bye. Bye. Finish, teacher. All right, very good. That was fantastic. Hey, you, you need to be careful. I, I will make a parenthesis. So, yeah, vamos a hacer un parenthesis. Eh, con respecto a pronunciación. Usted dice, you are very busy, busy. Tú, tú eres una persona muy ocupada. Pero si usted le dice, you are very bossy. Bossy es, usted es una persona muy mandona, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con es con un pequeño sonido que le cambiemos a la palabra, podemos estar diciendo otra cosa a, a, a la otra persona. Entonces, busy, bossy, busy, bossy, All right, So, let us be careful about it, ¿ok? That was, but it was really nice, ¿ok? Really nice conversation. Ok, let me see. Okay. Aidan, Allison, and Henry. No, faltan las otras dos compañeras. No, okay. okay, so who's missing? ¿Quiénes faltan? Maribel y Raquel. Sí, ahorita. No, ahorita iría eh, Raquel y yo. Ah, okay, okay. Okay, go ahead. Raquel y María, right? Uh, good evening. What is your name? Good evening. My name is Raquel. I'm you. My name is Maria. How are you? I'm fine. Thanks. And you? I'm fine. I just waiting and for the bus. Take me about you. I work at 
sometimes a bit hard for me to attend to many things. I have a four years old, he's very fun and rusty and tell me about yourself. I am I am a secretary. One of my favorite hobbies is reading. I my favorite book is Harry Potter. Moreover, my favorite color is purple. Okay. How old are you, Raquel? I'm twenty. Reading of you. Hey, I am thirty-four years old. Where are you from, and where do you live, Raquel? I am from El Salvador and and I live in Apopa and you? Uh, I am uh, live in El Salvador and I live in Sayapango and you? And I live in Apopa. Ah, okay. Uh, I have to go. It's very nice meeting you. Same for me. Good night. Fantastic. Great job. Okay, that was really nice. Okay, so later, well, I will share something with you. Voy a ir haciendo algunos paréntesis para que vayamos viendo algunas situaciones. Okay, veamos acá. Uh, give me one second, please. Okay, now, this is verb, ¿cómo le llamamos a este verbo, chicos? ¿Cuál es este verbo? Is. Ah, este es el verbo are. be, ¿verdad? El verbo be, am, is, are. Ahora, this is the verb be, you said this is the verb be, right? So I will write it down, I will type it over here. This is the verb be, all right? So, and over here, I have the verb have. Give me one second, I think it's better if I include something here. Give me one second, people. Because I need to teach you something about the verb be. Okay, now can you see the information? Pueden ver la información? El cuadrito que acabo de hacer? Yes, yes teacher. teacher. Vaya, ahí tenemos dos verbos, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, son los dos verbos. El verbo be y el verbo have. Ok. Eh, cuando nosotros preguntamos, ¿cuántos años tienes? Decimos, how old are you? How old are you? 
lo voy, a, lo voy a remarcar porque esto sucede muy frecuentemente. ¿Ok? ¿Cómo responden a esa pregunta? ¿Cuántos años tienes? How old are you? I am. Ajá. ¿Cuántos años tiene Sarlin, por ejemplo? Ya no tengo edad. <risa> no, pero si, si yo les preguntara, digamos a Gerardo, Gerardo, how old is Arlene? Ah. 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 ¿Cómo respondería? Ah, ok. Eso, a eso quería llegar. She has, dicen algunos por ahí. No, okay. give me one sec. One, one question. One minute, please. Miren, son dos tipos de preguntas, ¿sí? Ah, ahí okay. está el asunto. Bien. How, how old are you? How, how, old, how old is she? Vamos aquí. How old is she? Estamos hablando de Sarling. <laughs> How old is Sarlene? Si usted dice she has, está equivocado. No, nunca vamos a decir she has, por favor. She, she is. is. She is. El, el verbo be tiene cuatro significados. Ser, estar, Ajá. tener eh, y hacer. ¿Ok? Depende del contexto. Pero si yo le pregunto how old are you, nunca me van a decir I have. No, porque I have es algo que usted posee. Aquí, que lo puede palpar, que lo tiene en su bolsillo, en su mochila, eh, con que lo porta. Pero cuando es de la edad, entonces se dice I am. Okay. I am, you are, he is, she is, it is. ¿Quién faltó it is? Okay. We are, you are, and they are. Okay. Nunca vamos a decir eh, que alguien... Ella tiene, o ella tiene, ella tiene 30 años. Muéstrenme, los quiero ver en qué, en qué bolsillo los carga. Ok, no, she is. Ella tiene. Ok, ahora, ella, she has, lo vamos a ocupar como, por ejemplo, does she have a car? Yes, she has. Yes, she does. She has a car. Ella tiene. A ver si puede tener un vehículo, una bicicleta, etc. Ok, pero de la edad vamos a utilizar el verbo vi. ¿De acuerdo? O sea, que she has es como algo tangible. Sí, exacto. Ah, okay. She has a dictionary, she has a computer, she has a cell phone. Ya. Yeah. That's it. Ok, that's it clear? Is that clear? ¿Estamos claros? Yes. All yes, right. Teacher. Very good. Yeah. All right. Yes, como chocolate. <laughs> Let me see. Group number three, right? Aidan, Allison, and Henry. Hello, Hello teacher. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Vamos a empezar entonces. Just give me a moment. Ok, Alison. Alison needs one minute, ok? Ok. Creo que tienen problemas con uh, la señal. No sé si puede continuar otro grupo, teacher, mientras eh, Alison... Wait, wait. Ok. Let's see if Alison can get ready now. Espérame un ratito. Permítame, no soy lista. Permítame. ¿Me escuchan bien? Yes, we do. We can listen to yes. you perfectly. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Yes, yes. yes. We can listen to you, Alison. Yes. 
empezamos, Alison. Hola, ¿Me, me, ¿me escuchan bien? Un poco cortado. Hola, ¿me escuchan bien? Se, se le oye cortado. Okay, Alison. Meanwhile, you solve the problem. We're gonna we're gonna continue with Berali and Vidal. No se preocupe, Alison. Mm, resuelva las, el, el problema técnico y cuando ya lo tenga resuelto nos avisa. Okay. Okay. So then we have. Give me one second. We have Vidal, right? Vidal and Berali. Hola, hola. Hola, vida. Hola. Estamos. Bien, bien. Bien, bueno. Okay. Good evening, Miss. How are you? Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí. Bien. Good evening. How are you? Very well, thank you. My name is Vidal. Nice to meet you, Mr. Vidal. My name is Esmeralda. Nice to meet you too, Mr. Esmeralda. How can I serve you, Mr. Vidal? I came from the company of Tough Publicity. I was the of Publicity for your company. Very well. At this moment, I will verify the corresponding area. Sit down, please. Very well, thank you. Would you like to have a coffee or a glass of water? Thank you. I want to have some water. With pleasure. Give me a moment. Hello, Mr. Antonio. Here I have the visit of Mar Mr. Vidal from the company of advertising. He wants to offer his advertising service for our company. Very well. Unlike that, at this moment, I am in a world meeting. Does he become the best night commander at 10 a.m.? I will gladly assist him. Okay, thanks, Mr. Antonio. Mr. Vida, excuse me. He tells me that at this moment he cannot attend you. He's in a work meeting. Come back next Monday at 10 a.m. He will gladly ask you. Perfect. I will be back next Monday. It was a pleasure, Ms. Esmeralda. Thank you. See you later, Mr. Vidal. Good night. Good night. Okay. That was quite good. Okay. Great job. Great job. Hey, I can notice that you were, uh, that you uh, practiced pronunciation before um, presenting the conversation. Okay. That was quite good. All right. So then we have Camelia, Claudia, and Jonathan. Hola. Yo ni inicia. Uh, sí, sí. Voy a poner los sonidos de oficina que quedamos. <risa> Permítame. Y los tenía. Eh, 
bueno, eh, comenzamos con el good morning o good evening. Good evening. Ah, pero almorzamos entonces. Bueno, está bien. Eh, bueno, iniciamos. Good evening. I am Jonathan Morales, the new personal assistant. Good evening, Mr. Jonathan. It's a pleasure. I am Camelia Soriano, and she is Miss Claudia Torres. Good evening, Jonathan. We are from the finance department. Jonathan, where are you from? I am from Cabañas. Are you from Lovasco? Where do they make it closed door? No, I'm not from Ilovasco. I'm from Wakotecti, another municipality of Cabañas. Very good. Okay, Mr. Jonathan. Come, come with me. I will take it to Human Resource Department. Thank you. It has been a pleasure, Claudia. You're welcome, Jonathan. This way, please. Of course. Camelia, Jonathan, do you think we have lunch together? Sure. Let's go back. Look good to me. That seems fine to me. Okay. Finish. Finish, teacher. Okay, very good. I really like the conversation. I really like the way you perform the conversation. Excellent job. Okay. Now, later, well, I, I, I will just uh, try to provide some feedback about titles, people. Vamos a ver. Voy a, voy a compartir pantalla nuevamente. Vamos a recordar un poquito acerca de de los titles en inglés. ¿Quién se acuerda de los titles? ¿Vieron el video que les compartí por ahí en el grupo de los titles? Mr. Mrs. Miss Miss. Ok, something that I want you to remember. Al algo que sí les quiero recordar es que, por ejemplo, yo digo, uh, let me see. Ok. En el caso de Norma, yo no sé si Norma está casada. Sí, sí. Miss Norma Delgado. Ok. Miss Norma Delgado. Ahora sí, ella dice, ok, good evening everybody. My name is eh, Norma Delgado. You can, you can call me Mrs. Norma Delgado. Entonces, sí, ella dice Mrs. Entonces, Norma Delgado, entonces ahí ya sabemos que ella está casada. Ok, con el mister no hay problema. Un mister casado, viudo, separado, lo que sea. Siempre decimos Mr. Ronan Campos. Ok. Si sabemos que en el caso de las, de las damas, si sabemos que la persona es soltera, entonces decimos Miss Raquel, son ejemplos, ¿verdad? Yo sé que Miss Raquel Baños, ¿verdad? Sí, teacher, Baños. Ok, Miss Raquel Baños. Ok, algo que sí vamos a tomarlo muy en cuenta es que hay que decir el nombre y el apellido. Mr. Ronald, si vamos a ocupar el title, si vamos a ocupar el título, vamos a decir el nombre y el apellido. Si no lo vamos a ocupar, entonces no hay problema, solo decimos Ronald. Ok, pero si ocupamos el title, sí hay que decir el apellido. Ahora, ¿podemos quitar el apellido? No. ¿Podemos quitar el nombre? Sí. ¿Solo podemos decir Mr. Campo? Sí. ¿Solo podemos decir Mrs. Delgado? Sí. ¿Podemos decir Miss Delgado? Sí. ¿Podemos decir Miss Baños? Sí. 
¿ok? Pero quitar el apellido, si sí, no podemos, ¿ok? ¿Es all right? Ok, now we stop over here, now we will continue. Creo que Alison ya está, ya está lista, ahí, ahí me escribió en el chat. Are you ready, Alison? Uh, yes, can you hear me well now? Yeah, now we can listen to you perfectly. Ok, thank you, perfect. Uh, ok. Ok, If you want. <laughs> okay. ¿y los demás? Hello, aquí estoy. Hello. ¿Y Adam? Hello. Bueno, bueno, entonces, eh, bueno, Except. comencemos. Okay. Hello. Hello, Henry. Long time to see you. It was a pleasure to hear about you. Happy birthday. Thank you. Welcome to my house. Let's celebrate in view. And how, and how are you? I'm really good. I was promoted at my job and started to live with my boyfriend and have a dog and... Excuse me, I got to open up. I got to open the door. Hey, Henry. Nice to, nice to you. Happy birthday. Thank you. Hey, Adam, nice to see you too. Please come, King. Hey, Alison, how are you? Does you work at the bank? Hello, Adam. I don't work at the bank. I work at the supermarket. I supervise the fruit area from Monday to Friday. Hey, friends. Where are you living now? No, I live in San Salvador. Excellent, Adam. I'm still living in San Martin, near our old school. Nice. Go for some time to drink. Okay, Adam. Thank you. Bye. Finish, teacher. Excellent, very good. You included the sounds, right? Okay, this is the first group that includes the sound. Okay. That was fantastic. Okay. Nuevamente voy a compartir algo solo para que recordemos algunas cosas. Okay, que son de suma importancia. Okay, tenemos do. El auxiliar, ¿verdad? Ya sabemos que es un auxiliar, ¿verdad? Nos ayuda a reconocer el tiempo en el que estamos diciendo la oración. Ok. Y tenemos en presente, ¿cuáles son los auxiliares? Do y das, en presente. Eso es lo que hemos estado estudiando. Now, con do, do lo vamos a ocupar con I, con you, con we y con they. Pero das, ¿con cuáles lo ocupamos? He, she, 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 it, it. it. Ahí estamos. ¿Ok? Eso es lo que hemos estado estudiando últimamente. No se nos olvide. Presente simple. Do and does. ¿Ok? I'll stop it there. And veamos. ¿Quién, quién hace falta? Ok. We have... Oscar and Sarlin. Hola, teacher. Tenemos un videito. No sé si se puede poner. Yeah, it's better. Okay. Okay, Oscar, you can share it. Thank you. 
¿Se puede escuchar, teacher? No, no. Actually, we don't listen to. ¿Se escucha, teacher? No, no. Uh, deje de compartir y vuelva y vuelva a abrir la pestañita ahí para compartir. Abajo, ahí abajo dice compartir sonido. Cuando, antes de compartirlo, dele clic a la, a la pestañita ahí donde dice compartir sonido. Ahí, sí. Ok, veamos. Hoy sí. Now yes, now yes. Good evening. How are you, Oscar? I have a long time without seeing you. Hi, Sarling. I fight, thank you. And how are you? Good, but a little busy at work because we are ready in the last week of the month and the bank. And there is a lot of work due to the end and the month. And how are you? You told me that you're starting the high season in the airport. Yes, he's already started and several tourists and relatives are coming to our country to visit World Beach and their family. So I will be very busy. Be tell wise. How is your family? My parents are fine. On Saturday, we will go to dinner. I can't go out with my parents from Monday to Friday, only weekends. Is Yuri why I will and glad to see you and tell for I will. Me too. See you another day to have another coffee. Hey, that was fantastic. Hey, you were supposed to be at a restaurant or a coffee shop, right? Coffee shop. Yeah, at a coffee shop, okay. <laughs> me, me, me pareció muy graciosa la musiquita porque pues bien, bien acorde a, la, a una coffee shop, ¿verdad? And that was great. Okay, that was great. Okay, guys, now listen. Uh, well, we're supposed to go and work with the with the platform. Uh, I don't know if we're gonna have enough time, but if we do not finish tonight, uh, we're gonna continue on Monday. I mean, we have, we will continue, actually we will continue working with simple present. Todavía tenemos que trabajar con presente simple, ¿ok? Um, antes de asignar otra actividad, eh, que quiero, quiero hacer este, un, un feedback de qué es lo que, lo que hemos realizado acá. A mi parecer, ustedes están avanzando uh, relativamente rápido, ¿ok? Si ustedes recuerdan o si ustedes miran este video el día de mañana, Ustedes se ponen a pensar, apenas llevamos pues, dos semanitas y ya estamos creando conversaciones de minuto y medio, dos minutos. O sea, el avance, se, yo lo puedo observar, que yo lo puedo observar. Hago alguno que otro paréntesis por ahí porque lo considero necesario, ¿verdad? Si, si yo no corrijo ciertas cosas, pues ustedes van a caminar pensando que la, que la situación es de esa manera y se lo van a aprender mal. Entonces, una de las cosas que yo sí les voy a solicitar es cuando hagan tarea, que se aseguren que se lo están aprendiendo de la manera correcta. Yo siempre les he dicho, tienen puertas abiertas para, para aprender lo que ustedes quieran en inglés. 
Pero eso sí, asegúrense que se lo están aprendiendo de la manera correcta. ¿Por qué les digo eso? Porque resulta que si aprendemos algo, un patrón de manera equivocada, pues eso va a costar que nos lo saquemos de nuestra mente, porque nuestra mente nos, nos va a estar diciendo que eso es así. ¿Ok? Entonces, este, cuando deje tareas, asegurémonos de, de estas cosas. Pronunciación, ¿ok? Cómo se escriben las palabras, cómo se pronuncian, eh, si estoy utilizando bien la gramática, si estoy pronunciando bien la tercera persona, mmm, si digo do she or does she, ¿ok? Si digo he have or he has, o sea, todo eso tiene, tiene mucha, mucha importancia. Que son, son estructuras gramaticales. ¿Verdad? Acá estamos aprendiendo inglés estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que donde quiera que vayamos, sea Japón, Alemania, donde quiera, pues la gente nos va a entender nuestro inglés. Si ustedes se fijan, este, hay norteamericanos que hablan muy rápido, otros hablan slang, otros hablan con diferente acento. Ok, pero si en Estados Unidos hay diferentes acentos. ¿Cómo vencemos eso de los acentos? Ah, bueno, si yo me voy a un estado, tengo que estar en contacto con las personas de ese estado. ¿Para qué? Para yo lograr agarrar ese acento. Ok, por eso es que si ustedes escuchan, digamos, a personas de Chicago, y de ahí nos vamos a Filadelfia o algún otro, algún otro estado, ustedes se van a dar cuenta que los acentos varían. Ok. Pero eso se, se corrige, o sea, se, 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 se solventa, pues, teniendo contacto con las personas. ¿Verdad? Y ahí sí. ¿De acuerdo? Uh, no sé si hay algo más que ustedes quieran agregar respecto a la actividad. Miren, me encantó cómo, cómo le metieron sonidos hasta decir ya no al asunto. ¿Ok? Porque... Es... <risa> no, yo sé, que, yo sé que son personas que, que pues, tienen poco tiempo para dedicarle a, a las actividades así de lleno, pero ya, por ejemplo, el día lunes, eso de, la can, de las canciones, de los artistas y etcétera, no crean que era broma, que yo les iba a dejar tarea de eso, ¿verdad? No, para el día lunes quiero que me presenten a su artista favorito. Ok, pero además de eso... Que me digan, ¿qué es lo que hace esta gente? ¿Qué es lo que hace esta gente famosa en su, en su cotidianidad? ¿Qué es cotidiano para ellos? Que para nosotros resultaría sorprendente. Ah, que X, X artista o, se compró un coche hoy, hoy, y mañana uno rosado ahora, mañana se compra uno blanco. Ah, son cosas que la verdad que yo pues apenas tengo mi moto por ahí y este, no, no, jamás, pues, no, no creo que en esta vida logre pues, cambiar un carro de un día para, para otro, a menos que me gane la lotería. Pero, pues de eso necesito que nos, que nos hable, ¿verdad? Que nos presenten este, a esa persona famosa que ustedes admiran. ¿Y cuál es la cotidianidad de esa persona? Puede ¿Ya ser... Está muerto. <risa> sí, ya está muerto. No, busquen a alguien que, pues, que, 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 que esté con vida. Y este, saben que hoy en día está de moda. Hay, hay dos personajes de moda que un, un, un chico traicionó a la chica. Ay, no. Fue, eso no. no. Eso pluma. Eso no. Entonces, no, no. Por, ahí, por ahí anda una que todos los días, miren que todos los días que se, se, se cambió para Miami, que el otro llegó al aeropuerto. A investiguen, ya van a ver que todos los días cambian, de, de todos los días hay noticias de esa pareja vaya, pero si no quieren de eso pues busquen otra, otra, otro tipo de información y si pueden, si pueden canten nobody un... knows that it, it is Shakira <risa> no, y este, si, si lo toman a bien pues pueden poner este, digamos este un, un sonido de fondo con la canción favorita de ustedes no la cantan, pero tiene que ser en inglés la canción. ¿no? Yo sé que aquí hay varios que les gusta, eh, les gustaría cantar, o oh, nos graban un audio, así como hicieron el, la última parejita, estuvo súper, ok, nos graban un audio ahí con la canción favorita de ustedes en inglés y la escuchamos, ok. Eso es para el día lunes, all right. Let me see. Vamos a ver si logramos, si no lo, miren, va, vamos a ir a la plataforma. 
vamos a trabajar en el midterm, pero si no logramos, porque a mí no me gusta, digamos, hay cosas que yo sí puedo decir, bueno, ya vimos suficiente esto, lo, lo podemos ver de manera rápida, hacer un feedback o un repaso rápido. Pero cuando, cuando tengo midterm, cuando tenemos midterm o cuando tenemos el final, a mí sí no me gusta correr, aunque ya sean cosas que ya eh, considero yo que ya lo manejamos, pero es como mi último chance para que podamos rematar eh, los temas. Entonces, si no logramos terminarlo ahora, pues nos va a tocar continuarlo el día lunes. Give me one second, please. Va, hagamos una cosa, en lo que yo paso la lista, ustedes hacen un repaso por ustedes mismos, no me va a tardar ni cinco minutos en lo eso de la lista, y de ahí pues empezamos con el repaso, ¿les parece? Si no, pues me voy a quedar sin, sin pasar la lista, y no quiero eso. Ok, now, Gerardo Emanuel. Present. Gilberto Antonio. Gilberto, eh, Gladys Rubiria. Present teacher. Eh, Héctor Salvador. Henry Ernesto. Present, present teacher. Héctor, okay, present. Okay, ok, Héctor. Henry. Present teacher. Ok, Isabel. Present. Ok, Jonathan Josué. Jonathan present teacher. Very good, Jonathan. Mayra Norabel. Hello, Mayra. María Elba. Present teacher. Maricela de Jesús. Present. Miguel Ángel. Norma Xiomara. Present teacher. Oscar Josué. Present teacher. Ronan. Present teacher. Salvador Santiago. Salvador Santiago. Ok, Héctor says, ok. Vera Liz. Present teacher. Vidal. Present teacher. Claudia. Present teacher. Ok, very good. Now let me see. Solo voy a. Ok, Alison. I'm here, teacher. Ok, Adam. Present teacher. Andrea Raquel. Present teacher. Camelia. Present. Dina Maribel. Present teacher. Dina Maribel, oh, he's very good, Dina. Eh, Gilberto Antonio. Eh, Gerardo Manuel. Present. Ok, now yes, right? Ya los mencioné a todos. Let me see. Yes. Ok. Si hay alguien que tiene duda, pues. Pregúntenme ahorita. Dicho, una pregunta. Gerardo. ¿Lo de la canción se puede cantar cualquiera o del, o del artista que elijamos? No, del artista que eligieron. Ah, bueno. Okay. Modo, ah, pues. miren. Este, sí vamos a tener cuidado. Quizás mejor lo vamos a hacer a capela. ¿sí? ¿Por <risa> no. Porque, ¿cómo no? Porque, por o sea, el te... copy. Sí, por el copy. Pues que ahorita se me alumbró el... el, el... El cerebro, porque escuché que alguien por ahí puso algo de fondo. Entonces yo dije, si, si, si subimos esto y se escucha algo por ahí peligroso y no, y no nos permiten subir el video, entonces mejor no. A capela y... Teacher, qué grosería, yo no, ni en el baño canto. <risa> Igual yo. No les creo, todos no. cantamos. 
Bueno, yo no respondo por oído, Tania. <risa> no, yo creo, yo, no, pero es que no es obligación, ¿verdad? O sea, si usted se siente libre de cantar ahí eh, alguna canción, pues háganlo. Ok, no, no problem. Ok, ahora sí, el tiempo se nos está yendo, tenemos 10 minutos y vamos con el, el refuerzo del midterm. Hasta ahí, hasta donde nos quedemos, hasta ahí llegamos. Ni modo, pues el tiempo ya avanzó. Okay, can you see the information, people? Can you see the info? Yes. Okay, now, si ustedes se fijan, es como un repaso. De hecho, este ejercicio lo trabajamos ahora, miren. Miren. Entonces, esto automáticamente lo vamos a hacer súper rápido. Okay, ustedes vayan ayudándome. Por ahí. Ok. Read the questions. Ok. Lo primero. Ya aquí. Aquí miren. Aquí dice graded. Esto sí es evaluado. ¿verdad? Si todavía no lo han hecho. Háganlo por favor. En realidad. Pues yo esperaría que el 100%. Ya, ya lo haya terminado. O sea. A mí lo que me interesa. Es que aprendan. Ya esto es nada más repaso. Do you like music? ¿Qué les enseñé ahora? Que no solo van a decir yes. Y no solo van a decir no. So where is the answer over here? Yes, I do. Yes, I do. Number two, does Sarah know English? No, she, she doesn't. doesn't. No, she doesn't. Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Yes, we do. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Yes, yeah, she does, right? Yes, yeah, she does. Do you take the bus at 7 a.m.? Yes, we do. Yes, we do. Okay, and that's it, right? Now, ahora, veamos. ¿Por qué no puede ser I does? Ah, porque das es para tercera persona. ¿Y cuáles son? Cuál, ¿A qué le llamamos tercera persona? Sí, sí, sí. sí. He, she, it. Y si yo digo, por ejemplo, Héctor, ¿se refiere a tercera persona? No. Ah, sí. Y si yo digo, Sarlin. Yes. También, no. y si digo the computer, no, no, the computer, no, ah, yes. un objeto, oh, sí. yes. yes, yeah, objeto. ok, the yes. computer, sí, uh -huh. entonces acuérdense que bien pueden ser los, los subject pronouns, los, los pronombres personales, he, she, he, <laughs> tercera persona o nombres, ok, nombre, lo mismo, veamos acá. Does Sarah know English? No. no. ¿Por qué no puede ser no? She does. Porque es negativo. Porque es negativo. Ok. ¿Qué le falta entonces? Not. N. Yeah. Ok. La N, el apóstrofe y la T. Ah, sí. Uh -huh. El apóstrofe importante. Now, do you, do you and Vendel play the guitar? Yes. Uh, they do. Yes, 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 they Incluimos, ok. Entonces la pregunta es si usted va dirigido para nosotros, o sea, para mí mismo, para nosotros. 
do you and Vendel tocas tú y Vendel la guitarra entonces sí lo hacemos we do si aquí dijera does o do do Sara y Vendel play the guitar eh, tocan Sara y Vendel la guitarra sí yes they do sí porque ya no ya ya no estamos incluidos now, does she brush her teeth before going to bed? ¿Qué pasa con la primera opción? Que no, que no, no puede ser. Porque está al revés. Está al revés. Está, igual. Al... está al revés. Uh, ¿Qué pasa con la última? ¿Por qué no mm. puede ser la última? Ahí está la E y la E. Ah, regresamos a lo mismo, ¿verdad? Do es para primera persona, persona segunda persona, uh -huh. etc. Right? Number five. Do you take the bus at 7 a.m.? ¿Por qué no puede ser la primera? Uh, excelente pregunta. Because you is for a product as well in that includes me. <laughs> exactly. Es que you, acuérdense que you puede ser singular o puede ser plural. En este caso es plural. Entonces, acá la pregunta es, ¿toman ustedes el bus a las 7? Entonces, no podemos yes. decir, sí, lo hacen ellos. No, que me están preguntando a mí. Si decimos, yes, we does, tenemos el auxiliar equivocado. Pero en la última, yes, we do is the right option. Ok. So, ya ven por qué sí es importante hacer ese tipo de, de repaso. Ok, en realidad, pues ya se nos está terminando el tiempo. Veamos si, si podemos trabajar con el siguiente. Uh, this is the ABC, right? So, this is, this is very easy, right? What letter comes before Q, people? P. 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 Okay. P. How many letters are there in the English alphabet? 26. So how do you say 26 in English? 26. 26. Which are the vowels? This one? Yes. Yes. No. no. Ok, pronuncienme <laughs> estas letras, por favor. A, A, I, 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 U, 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 so the vowels are this one, right? Sorry. <laughs> yeah, sorry. Let me see over here. Yes, number one, number two. Yeah. Okay, number four. Read the statements using positive, possessive adjectives to the right and or wrong. Uh huh. So, ¿dónde está la, el adjetivo posesivo en la oración? Our. 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 Teacher uh, Frank Kinera. ¿Está bien correcto o incorrecto? Correcto. Right correct. or wrong? Right. Right. ¿Dónde está el possessive adjective acá? Is. 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 They. Ah, there is the possessive yeah. adjective. Their class is at night. ¿Está correcta? It's right or wrong? Right. 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 Okay, and that's it. Now, listen carefully, because I think it would be over with it. Uh, solo vamos a pedirle a uno que nos diga el abecedario súper bien y con eso terminamos yo como ya sé que confío en ustedes a cualquiera le puedo preguntar el abecedario mm -hmm. que no hay ningún problema de todas maneras va a quedar este ok Héctor, Héctor. Tiene la mano. ok Héctor yes teacher ok Héctor vamos a repetir after, después de Héctor a. 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 B. 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 
C. 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 D. 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 E. 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 G. 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 E. G. H. 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 A. A. B. C. D. F. E. F. 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 G. 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 H. H. I. 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 J. J. K. 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 L. 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 M. 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 N. N. O. 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 P. P. U. 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 R. 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 S. T. 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 U. 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 B. 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 W. 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 Z. 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 Thank you very much, Hector. Hector was the one in church up, right? Ajá, ya van a ver. El, el lunes voy a seguir preguntando. Así, uh, randomly quiere decir al azar. El lunes randomly. que lo hayan cantado. Cantadito. Hey, hey, de veras. De veras. No, cantadito. No, no. Cantadito está bonito. Hey, no, pues, les sí. agradezco, miren, la semana con ustedes no se siente, la verdad yo no la siento, se va súper rápido el tiempo, me la paso muy bien con ustedes, okay. este, ¿saben qué se sí ha aprendido yo bastante de la vida? Es que cuando uno hace lo que a uno le gusta, pues es como, bueno, me pagan por hacer algo que me hace feliz, y yo siempre lo he pensado de esa manera. Así que una de las cosas que yo sí les recomiendo es que disfruten lo que hacen en sus trabajos, eh, aquí en la clase, cualquier actividad con sus niños, con sus hijitos, con su familia, que lo disfruten porque esa es la clave de, de, de crecer. ¿Okay? Ya, yo tengo alrededor de 20 años de estar aprendiendo eso del inglés y si ustedes se fijan, yo me divierto con el ABC, yo enseño intermedio, algunas veces avanzado, He tenido cursos de, hay unos cursos que son solo de talk, de, es pura discusión, son dos horas discutiendo de un cierto tema, o sea, para mí este, eso de inglés ha sido una bendición, que siempre en mi vida trajo, este, abrió muchas puertas. Sí, lo mismo puede suceder con ustedes. La clave es disfrutar, disfrutar lo que hace, ¿ok? Seguir adelante, que algunas veces siento que voy lento, ok. Yo siempre le he dicho, yo, antes, yo siempre he sido un slow learner, un aprendiz lento, pero miren, trae sus frutos, la verdad. Así que, que tengan un feliz fin de semana, cuídense mucho, hagan el midterm, no me van a quedar mal porque ya me van a estar pidiendo notas. Ok, Maribel. Solo una pregunta, ¿cuál canción nos va a cantar usted? Ah, sí. Ah, excelente pregunta. Excelente sí, sí, pregunta. Pues, <risa> bueno, yo creo que hay una que les pega a todos. Así que esa les voy a cantar. Happy birthday. No. To ah, no. el término. No. Teacher, pónganos otra cosa, teacher. Muy difícil. Ve, y de lo difícil es mejor que lo fácil. Ah, pues sí. Ajá. Sí, lo, lo, miren, ahora hicieron algo súper bien. Me encantó, la verdad. No todos le metieron la, la, los efectos de sonido, pero estuvo bien, estuvo bien. Sí. Okay. Así que los veo el lunes. Este, cuídense mucho, que descansen. Bueno, los que ya terminaron el midterm, que descansen. Los que no, que terminen el midterm. Sí, yo te, yo, yo, yo tengo una pregunta. Mary. Fíjense de que en el... Ya le digo. Eh, siempre en el de la unidad 2 para contestar, eh, contesté, pero no sé por qué me sale así como en X roja. Le voy a mostrar. Pero... 
me está hablando uh, del mid -term, no sé por qué, no Mary. sé por qué. Uh -huh. oh, oh, creo este que alguien nos va a ayudar es... por acá, Alison. Sí, es porque ah, al final de las oraciones hay que agregarle siempre, si es pregunta, el signo de pregunta, eh, como cerrando el signo de pregunta, y si es una oración siempre hay que agregarle el punto, y las oraciones siempre tienen que comenzar con mayúsculas, si no la plataforma no lo acepta. Exacto, gracias Alison, gracias por ayudar. Oh, okay. Tenga, tengan ese cuidado y ya van a ver que les va a dar el ok la plataforma. Ahora sí, pues que descansen. Sí. Goodbye. Gracias. Goodbye. Bye. Goodbye, class. Goodbye. Good morning. Eh, teacher. Tell me, Rich, tell me, Raquel. Eh, fíjese que yo tenía una duda con respecto a las tareas. Diga. Que a un día de estos me llamaron los de inglés corporativo, ¿verdad? Sí, sí. Que se tenían que hacer unas tareas, pero según yo, o sea, había entendido que solo eran tareas así como en el cuaderno, cosas así, pero me dijeron que en las plataformas había una, habían tareas y eso no lo entendí. Sí, Raquel, fíjese que las tareas que yo les asigno no quedan registradas en la plataforma, más sin embargo, sí son, son importantes porque es como yo los voy evaluando, pero en la plataforma sí quedan registradas sus actividades. Entonces, es de suma importancia que usted haga las actividades ahí en la plataforma. ¿Y qué plataforma es? Disculpe. Cuando le enviaron su correo, ahí le enviaron un enlace para que usted pudiera ingresar a la plataforma. Es que creo que allí hubo el problema porque a mí mi correo lo habían como digitado mal y yo el mismo día que íbamos a tener clases, ese mismo día tuve que hablar para que me cambiaran el correo porque nunca me mandaban nada. ¿No ha podido ingresar a la plataforma? No. Va, entonces hagamos una cosa, Raquel. Coloque el comentario en el grupo. Ahí están los compañeros que, que ven ese tipo de situaciones. Si acaso, porque como ya entramos al fin de semana, si acaso, yo, ellos siempre, siempre responden. Uh -huh. Pero si acaso no le resuelven este, entre ahora y mañana, entonces escríbale directamente a ellos, al número que, que, que llamó la vez anterior. Y diga, este, he tenido dificultades con la plataforma, todavía no he podido ingresar, eh, eh, necesito que me ayude. Ah, ok. Ok, Raquel, y ahí vamos a estar... Este, en contacto porque sí tiene que hacer todas las actividades. Por el problema es que si usted no hace todas esas actividades, la plataforma no le va, uh, no le va a grabar avances. Y al uh -huh. final del nivel va a resultar, da, por lo menos ahorita no ha podido hacer el midterm. No. Ajá, es por lo mismo. Y ahora es último día. Entonces, eh, siempre se puede hacer, la verdad que sí lo podría hacer todavía lunes, martes, pero ya usted se retrasa con sus actividades. Entonces, este, hagamos de esa manera, Raquel. Ok. Ok, yo voy a estar pendiente. Escríbalo okay. en el grupo y yo voy a estar pendiente si los compañeros le, 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 le proporcionan apoyo ahora en la noche. Ok, ok. Muchas acuerdo, gracias. Raquel. Feliz noche. Gracias, igual.